Moja kwa moja kutoka London hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Upande wa upinzani hapa Uingereza waunga mkono uchaguzi mkuu mwezi Disemba huku sakata la Brexit likisitishwa kwa muda. Mvua kubwa na mafuriko katika eneo la Afrika Mashariki imesababisha maafa na vifo vya watu kadhaa. Tutatembelea kijiji hiki nchini Ethiopia ambacho kimekuwepo kwa miaka mia tisa. Na katika michezo Manchester City wanashuka uwanjani muda sio mrefu kutoka sasa. Katika michuano ya kombe la ligi dhidi ya Southampton ikiwa mechi ya kwanza tangu Soton kushindwa kwa mabao tisa. Ujambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni yako pamoja na michezo. Jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa London. Nam, inaelekea uchaguzi mkuu hapa Uingereza utafanyika kabla ya Christmas baada ya kiongozi wa upinzani wa chama cha Labour Jeremy Corbyn kusema ataunga mkono wito wa waziri mkuu Boris Johnson wa kutaka uchaguzi ufanyike mwezi Disemba. Leo hii waziri mkuu ametoa wito mpya wa kutaka kuungwa mkono bungeni. Uchaguzi wa mwisho kufanyika nchini humo ni mwaka 2017. Kufanyika kwa uchaguzi mpya kutategemea mjada la bungeni. Serikali inataka uchaguzi ufanyike Disemba 12 au pengine mapema wiki hiyo. Kwa sasa swala la Uingereza kutoka Ulaya yani Brexit litatulia kidogo. Suluma Kasim anatuarifu zaidi. Uchaguzi unanukia nchini Uingereza. Chama cha upinzani Labour have opposed a general election until now. Hii inamaanisha kuunga mkono kwa ugumu. Uchaguzi mwezi Disemba utafanyika. We always said we want to Siku zote tumekuwa tukisema tunataka uchaguzi lakini kwanza tumetaka suala la kutokuwepo kwa makubaliano liondolewe mezani. Sasa tumethibitishiwa na wajumbe wote wa nchi 28 za muungano wa Ulaya kwamba hakutakuwepo na suala hilo. Hivyo basi tunajiandaa kufanya kampeni yetu kubwa kabisa kuwahi kufanyika na chama hiki. Kwa wiki kadhaa chama cha Conservative kimekuwa kikisema mpaka hapa wanahitaji kusafisha na kwamba wabunge waliweko sasa wanazuia Brexit. Sasa hivyo wanavutaka ndio itakavyokuwa. Wanataribu kubadilisha nani atakaa hapa. Tuhakikishe tunafanya uchaguzi mkuu tena haraka. Bunge limeoza. Bunge limevunjika. Linazuia matakwa ya Waingereza ya kutekelezwa Brexit. Tunahitaji kuwafikia watu tuwaache wachague. Hivi ndio tunavotaka. Chama cha Scottish, the Scottish National, National Party said they'll wait until the Commons debate this afternoon before setting out their view on an election. But some Labour MPs will oppose a general election. They say the priority should be another EU referendum. General uchaguzi mkuu ni kila kitu kuhusu utawala wa nchi. Usifanye tu uchaguzi mkuu ikiwa hautakuwa halali kidemokrasia kutatua Brexit. Ni vizuri kupitia kura ya maoni. Lakini inaelekezwa kwa wale wanaopinga uchaguzi hatakuwa wengi. Leo hii wabunge majadiliano mambo mengi kuhusu uchaguzi ikiwemo siku kadhaa mwezi Disemba ambayo Uingereza watakwenda kupiga kura sasa. Baada ya wiki kadhaa za malumbano sasa election time. Hali ya mambo yametulia. Naam, uchaguzi umefika tena. Suluma Kasim, BBC. Na mtu baradhi kwa mkanganyiko wa sauti hapo katika taarifa hiyo ya Suluma Kasim. Ukitaka maelezo zaidi kuhusiana na swala hili la uchaguzi wa hapa Uingereza unaweza kupata moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbc.com mkuaju Swahili. Nam, tuangazie sasa taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali mbali vya habari duniani kwa wakati huu. Waziri mkuu wa Lebanon Saad Al-Hariri anasema anajiuzulu huku kukifanyika maandamano dhidi ya serikali ambayo yameibana nchi. Wanahariri amesema Lebanon imeingia katika mgogoro na inahitaji kushtuliwa ili kuvunja mgogoro huo. Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni, bwana Hariri amesema atampelekea barua ya kujiuzulu Rais Michel Aoun. Mtaalam mwandamizi wa masuala ya Ukraine katika ikulu ya Marekani ameelezea kamati inayochunguza shutuma 
za kushtakiwa kwa Rais Trump kwamba alishuhudia mwenyewe kwamba bwana Trump alimtia shinikizo Rais wa Ukraine amchunguze Joe Biden na mwanae Lieutenant Colonel Alexander Ventman mtaalamu wa usalama amekuwa akielezea kamati ya uchunguzi kuwa alimsikia balozi wa Marekani katika muungano wa Ulaya Gordon Sondland na bwana Trump mwenyewe wakimuomba Rais Zelensky kukusanya ushahidi dhidi ya mpinzani mmoja wapo wa Rais Trump katika uchaguzi wa Rais Chama kimoja wapo kikuu cha upinzani nchini Burundi kinasema maafisa wake zaidi ya 20 wamekamatwa kufuatia kupigwa risasi na kujeruhiwa kwa mtumishi mmoja wa serikali. Mashahidi wanasema kamata kamata hiyo imefanywa na watumishi wa serikali wa shirika la usalama wa taifa ambalo liko chini ya Rais Pierre Nkurunziza. Baraza la uhuru wa taifa la upinzani limeelezea kukamatwa kwa watu hao kuwa ni ufukuzaji wa watu usiotakiwa ndani ya chama hicho. Nam, mvua kubwa inayoendelea kunyesha maeneo ya Afrika Mashariki na Kati imezidi kuleta madhara makubwa. Zaidi ya watu hamsini wameripotiwa kufa maji na mamia ya maelfu kulazimika kuhama makazi yao huku serikali na mashirika ya kutoa misaada ya kijaribu kuokoa walioathirika. Mwandishi wetu Masi Juma anatuarifu zaidi. Katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika, mito imevunja kingo zake na kusababisha uharibifu mkubwa. Hapa ni Mandera, kaskazini mashariki mwa Kenya. Shirika la Msalaba Mwekundu linasema kuwa takriban watu 20 wamefariki dunia kutokana na mafuriko nchini Kenya katika kipindi cha siku chache zilizopita huku maeneo ya kaskazini na kaskazini mashariki ambayo yamekuwa yakishuhudia baala njaa yakiathirika zaidi. Katikati na kusini mwa Somalia mito ya Shabili na Juba ambayo ni mikubwa zaidi imevunja kingo baada ya mvua kubwa kunyesha na hivyo kusababisha mafuriko mabaya karibu watu laki mbili wameachwa bila makao kwa mujibu wa ripoti za umoja wa mataifa boti lililokuwa limebeba watu 30 lilizaa majana katika mji wa Beleduini na kusababisha vifo vya watu kumi. kufikia sasa ni miili ya watu wawili tu iliyopatikana idadi kubwa ya watu waliolazimika kuhama makazi yao wamekimbilia katika kambi ili kupata hifadhi ya muda Mafuriko haya yamefanya tuhame tulikokuwa tunaishi. Na sasa hatuna pa kwenda. Hatukuweza kubeba chochote kutoka nyumbani. Tunaishi katika makao haya ya muda. Tunamtegemea Mungu. Na nchini Tanzania watu 15 wameripotiwa kufariki dunia hasa katika maeneo ya Tanga na Morogoro ambapo mvua kubwa imenyesha na kuharibu makazi, barabara pamoja na madaraja. Shirika la Umoja wa Mataifa linasema nchini Sudan Kusini mvua kubwa inayoendelea kunyesha imeathiri maisha ya watu wapatao laki tisa. Mvua hiyo imesababisha uharibifu wa makazi ya watu huku baadhi ya vijiji vikisalia bila watu. Watabiri wa hali ya hewa wanasema mvua hiyo kubwa inatarajiwa kuendelea kunyesha kwa muda wa wiki nne hadi sita na huenda kukawa na hasara zaidi. Waathirika wanahitaji misaada ya dharura ikiwemo chakula maji na huduma za matibabu. Masi Juma, BBC Nairobi. Matangazo yetu ya radio unaweza kuyasikia pia kupitia tovuti yetu bbc.com kwa Kiswahili. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC mimi ni Salim Kikeke. Karibu tena katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC uko nami Salim Kikeke. Habari kuu siku huu. Mchezaji mkuu wa Uingereza huenda kufanyika kabla ya Krismasi baada ya kiongozi wa upinzani wa chama cha Labour Jeremy Corbyn kusema ataunga mkono wito wa waziri mkuu Boris Johnson wa kutaka uchaguzi ufanyike mwezi Desemba. Mvua kubwa inayoendelea kunyesha imesababisha uharibifu katika kanda ya Afrika Mashariki na Kati. Mataifa ya Tanzania, Kenya, Sudan Kusini Som na Somalia yameshuhudia uharibifu mkubwa. Zaidi ya watu hamsini wameripotiwa kufa maji na maelfu kulazimika kuhama makazi yao. Na mshule elfu tisa zimefungwa nchini Mali na karibu watoto milioni mbili kukosa nafasi ya kusoma. Vita vimekuwa vikiendelea kwa miaka saba nchini humo na katika eneo la Segu kilomita mbili na arobaini kutoka mji mkuu wa Bamako, watoto wa familia ambazo zimelazimishwa kuyahama makazi yao wanatambua hali halisi ya mambo huku wazazi wao wakihangaika. Lizi Masinga ana maelezo zaidi. Hapa Segu watoto wa familia zilizolazimishwa kuyahama makazi kutokana na ghasia za makundi ya jihadi ndio zilizoathiriwa zaidi na vita hivi nchini Mali kwa muda wa miaka saba. Mwaka wa shule ulipoanza hakuna hata shule moja iliyoweza kuwasajili watoto hawa waliohama makazi yao. Kufikia sasa 
zaidi ya watu 2020 wamepata hifadhi segu. Familia ya Fatuma ni kati ya zile ambazo zilazimika kukitoroka kijiji chao hatari. Anamsikitikia binti yake umu mwenye umri wa miaka tisa na ambaye kamwe hajawahi kwenda shule kutokana na ghasia. Binti yangu hajawahi kwenda shule. Miaka miwili iliyopita alivyofika umri wa kwenda shule, shule zilifungwa. Tangu vita kuanza binti yangu hajawahi kupata elimu. Kote nchini Mali kuna shule 920 zilizofungwa. Theluthi mbili kati ya shule hizo zipo katika maeneo matatu. Mahali kwingine inafahamika viongozi wa jihadi huhubiri kuhusu kufungwa kwa shule ambazo huwa wanazifikiria kama ni ishara za utamaduni wa magharibi. Wakati tulikuwa tunajiandaa kufungwa shule tulielezewa kwamba katika maeneo fulani kwa mfano Suba karibu na hapa kulikuwa na wapiganaji wa jihadi waliokuwa kizurura karibu na vijiji na wakiwahubiria watu watazifunga shule zao shule yoyote ambayo haina elimu ya dini itafungwa licha ya hali ya wasiwasi wafanyakazi wa elimu segu wanazihimiza familia za waliotoroka makazi yao wasikate tamaa Lazima kwenda kwao kwa kuwa kuna watu ambao hawajui kwamba unahitaji kusajiliwa au wana kihoro. Wanafikiria mambo ni kama ilivyokuwa lakini siku zote mambo sio hivyo. Kwa hiyo suluhu ni kuwatembelea na kufanya kazi nao. Mali si nchi pekee kuwa na tatizo hili. Mashambulizi ya makundi yenye silaha yamesababisha kufungwa kwa shule katika nchi jirani za Burkina Faso na Niger. Wakati huo huo watoto wengi hawana la kuamua na hulazimika kukosa masomo. Lizi Masinga, BBC. Na mwezi Machi mwaka huu kimbunga kikali kilipiga katikati ya Msumbiji na kuacha uharibifu mkubwa kabla ya kuendelea nchi jirani za Zimbabwe na Malawi. Kimbunga hicho kiliua zaidi ya watu elfu moja na kusababisha hasara dola bilioni mbili katika nchi zote tatu. Kimbunga idai kilikuwa kikali zaidi kuwahi kupiga kusini mwa dunia. Msumbiji bado inahangaika kukabiliana na athari za kimbunga hicho. BBC iliripoti kwa kina taarifa za kimbunga hiki miezi minane baadaye imerejea na kuona hali ilivyo. Zawadi Machibia ana simulia. Maji yaliyoleta maafa kwa mara nyingine tena yanatoa uhai. Miezi saba baada ya kimbunga kilicholeta uharibifu, biashara ya samaki Beira imevuma tena. Lakini bado ni mji unaobeba makovu ya kimbunga idai. Na si kila mtu amerejea hali ya kawaida. Wengi wanaoishi katika miji yenye makazi duni bado wako katika mazingira yenye hatari. Imekuwa ni safari ngumu kurejesha hali lakini pia gharama kubwa zaidi kwa watu. Elsa Koha alikimbia kimbunga cha idai akiwa na nyaraka zake na blanketi moja. Akahamia hapa miezi sita iliyopita na anajenga nyumba yake lakini bado anazongwa na kumbukumbu ya alichopitia. Kila mtu bado anaogopa. Kila wakati upepo ukivuma watoto wangu wanasema mama kimbunga kinakuja tena tukimbie. Lakini najenga nyumba na moyo wangu umeanza kurejea hali ya kawaida. Anaishi kwenye moja ya kambi nyingi za makazi ya mahema yaliyotapaka katikati mwa Msumbiji. Mamia ya familia bado zinaishi kwenye mahema ya plastiki mengi yakiwa hayana vifaa. Wataalamu wanaonya kuwa pepo kali zenye muundo wa kimbunga cha idai zitakuwa za kawaida kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Walio fukara zaidi duniani ndio wako mashakani zaidi. No doubt there's a huge responsibility to us from the countries with high carbon emissions. Kuna jukumu kubwa kwetu tunaotoka nchi zenye kutoa hewa nyingi ya ukaa. Lakini hatuwezi kukaa tu. Hatuna fedha za kujenga ukuta mkubwa wa kujilinda kama Uholanzi. Huu mfumo wa ekolojia, miti na mlundikano wa mchanga ni rafiki zetu. Hebu na tuache kuharibu mazingira na tunaweza kufanya hivyo kwa pesa tulizonazo. We can order our spaces and stop this constant degradation. Let's do what we can do with the money we have. 
idai imesahaulika kwenye mawazo yao kwa sasa lakini huku Msumbiji ikiwa tayari imekumbwa na vimbunga vikali katika miaka ishirini, hakuna mtoto hata mmoja hapa anayeweza kubashiri hatima ya siku za usoni zawadi machibia BBC Naam katika habari za michezo muda mfupi ujao timu ya taifa ya wanawake ya Kenya ipo hatarini kukosa kushiriki mechi za kufuzu kucheza olimpiki mwakani kutokana na ukata Beryl Mbani atakuwa hapa na habari hiyo pamoja na nyingine kadhaa za michezo. Hii ni dira ya dunia kutoka hapa London mimi ni Salim Kikeke. Karibu tena na sasa ni habari za michezo na Beryl Mbani. Karibu Beryl. Asante sana Salim. Na tunaanza na kandanda usiku huu saa moja hivi kutoka sasa mechi za kombe la ligi zinaanza na Manchester City utakaribisha Southampton ugani Etihad. Hii ikiwa mechi hii ikiwa ni mechi ya kwanza ya Southampton kucheza baada ya kichapo cha mbwa koko walichopokea cha magoli tisa kwa nunge mwishoni mwa wiki walipokutana na Leicester. City wanakutana na Soton mara mbili ndani ya kipindi cha siku tano mechi nyingine ikiwa katika ligi kuu ya England. Mechi zingine zinazochezwa siku leo ni kama unavyoona hapo huku Leicester wakiwa ugenini Burton Albion matumaini yakiwa juu kwa mwendelezo wa matokeo bora. Na tukisalia katika soka tushuke hadi Afrika Mashariki nchini Kenya ambapo timu ya taifa ya wanawake ipo kwenye ati ati ya kutoshiriki michuano ya kufuzu Olimpiki dhidi ya Zambia. Hii ni baada ya kambi kuvunjwa na shirikisho la mpira wa miguu nchini humo sababu ikiwa ukosefu wa fedha. Mechi ya kwanza ilikuwa imepangiwa tarehe 4 Novemba jijini Nairobi huku mechi ya marudio ikichezwa jijini Lusaka Zambia siku nne baadaye. Hii ni kati ya hatua ya mwisho ya safari ndefu ya kufuzu kushiriki michuano ya Olimpiki na mshindi atakayepata alama nyingi atapewa tiketi ya kuiwakilisha bara Afrika mwaka ujao nchini Japan. Akizungumza na mwandishi wa kitengo cha michezo Michelle Katami, rais wa shirikisho la Kanana Kenya amesema waliomba dola milioni tatu unusu kufadhili mwaka uliopita lakini hadi sasa serikali haijawapa fedha hizi. Mimi nauliza naona ni kama kuna shida ya kusapoto kina dada. Na ni jambo kubwa hili si rahisi. Tutaanza kuuliza kina dada waje tusaidie tafute kupiga hii siasa kwa sababu ni kama kuna shida kusapoto kina dada kwa hii nchi. Wewe angalia tu Lionesses netball style kuna shida kusapoto kina dada. Na hao kina dada wetu ndio wana chance kutupatia the biggest success. Kwa sababu wanaweza kwenda World Cup, wanaweza kwenda Olympics. Ya, wanaume wote kwenda Olympic soon hata kwenda World Cup soon ni ukweli mambo ya kutu hivyo lakini wasichana wanaweza wakapatia inchi eh, raha kwa hivyo sisi Michelle kama football tumekuja tunasema wacha tuje tulete haya mambo na tukiangazia raga sasa Afrika Kusini imetajwa rasmi kama mwandalizi wa michuano ya kombe la dunia kwa wachezaji saba kila upande. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa michuano hii kuandaliwa bara Afrika. Mechi hizi zitachezwa mwezi Septemba mwaka 2022 na kutakuwa na timu 24 ambazo zitashiriki kwa upande wa wanaume huku timu 16 zikishiriki kwa upande wa wanawake. Katika michuano ya mwaka 2018 Uganda, Kenya na Zimbabwe zilikuwa miongoni mwa nchi zilizowakilisha bara Afrika. Na tukisalia papo hapo katika raga kocha wa Afrika Kusini Rasi Erasmus amesema anasubiri kwa hamu mechi yao ya fainali ya kombe la dunia kwa wachezaji 15 kila upande siku ya Jumamosi licha ya shinikizo wanazopata amesema hatofanya mabadiliko makubwa katika kikosi chake kwani hana muda wa kubadili mbinu za mchezo wala kikosi pia anaamini kuwa kocha mkuu wa England Eddie Jones ana nafasi kubwa ya ushindi kwani amewahi kuwafunza Australia na Afrika Kusini kwenye fainali ya kombe la dunia hapo awali. Na tukimalizia tuangazie mpira wa kikapu ambapo mtanzania Hashim Thabit huyu hapa sasa amejiunga na klabu ya Fort Wayne Mad Ants ambayo inashiriki ligi ya maendeleo ya NBA maarufu kama G League. Hatua hii amesema kocha Henry Mwinuka maarufu kama Kidume ambaye ni kocha wa mpira wa kikapu itawapa motisha wachezaji wengine nchini kushamiri katika mchezo huu. Aidha amesema licha ya Tanzania kupiga hatua bado inahitaji wawekezaji zaidi katika mchezo huu. Uh, kwa kweli basketball ilishuka kidogo kwa miaka kadhaa nyuma lakini sasa hivi naona basket imepanda. Ah uh, kinachotakiwa labda namna ya ufundishaji kuweza ku inabidi kama mchezaji wako unajua kushoot. Lakini baada hapo lazima makocha wafundishe game situation sana kwa sababu unaenda kucheza mechi. Na ndio uzuri kwamba Tanzania kuna timu nyingi timu 14 kwenye ligi ni nyingi sana unajua. Kwa hiyo kama watoto hapo watueniwe waingie 
hata ukiwa ukitraini 200 lakini ukipata watano katika 200 katika mwaka mmoja ni inasaidia. Ukifanya hiyo program ya mitano utakuwa na timu itakuwa ina, ina height nzuri then ukitoka hapo utaweza kusogea. Ni haya tu kwa katika michezo kwa kosa limu. Zanzana Beryl Mbombani na mtukiangalia taarifa nyingine kijiji cha Shonke kimekuepo kwa miaka mia tisa juu ya mlima katika eneo la Mhara nchini Ethiopia. Wakazi wa kijiji hicho wanasema wanapendelea kuishi katika nyumba za mababu zao zilizojengwa kwa kutumia jiwe la eneo hilo kuliko kuishi katika miji mikuu. Karibuni vizazi ishirini vimeishi katika kijiji hiki. Imam katika kijiji hicho anasimulia historia yake. Juu kabisa ya mlima wa Shonke katika eneo la Amhara nchini Ethiopia ni kijiji cha Kali. Kijiji cha Shonke hapa kama tulivyojifunza kutoka kwa mababu zetu kimekuwepo kwa zaidi ya miaka mia tisa kulingana na kalenda ya Kiislamu. Tuna hesabu zaidi ya vizazi ishirini ambavyo vimeishi hapa. Jamii Argoba inaamini wao ni wajukuu wa Waarabu. Kijiji hiki kina milango miwili tu kwa sababu za usalama. Mtume Muhammad alipoanzisha dini ya Kiislamu kulitokea ghasia. Kwa hivyo wakachukua baadhi ya waliokuwa wanashambuliwa na kuwaleta hapa Ethiopia. Wanao walinda lango katika kila lango msikiti wa shonke unaaminika kuwa bora zaidi kwa mafunzo ya Kiislamu kote nchini. Hakuna pahala pengine penye ubora na uhalisi wa mafunzo ya Qur'an. Mafunzo hapa yanafuata njia za zamani za Kiislamu. Baadhi wamehama kutoka hapa na kwenda maeneo mengine kufanya ukulima. Kulikuwa na familia karibu 500 sasa zimesalia mbili hamsini. Hiki ni kijiji cha mababu zetu na ndiyo sababu tuna kienzi. Wanalima mashamba chini ya mlima pia wanawafuga wanyama hapa. Ni vigumu kwetu kuhama kwenda sehemu nyingine. Tunapendelea nyumba zetu zilizojengwa na jiwe la hapa. Hatupendelei miji mikuu yenye majengo marefu. Hapa ndiyo tunapendelea kuishi. Raha yangu ni kwa kijiji hiki kuhifadhiwa kwa vizazi vijavyo. Naam, na sasa tuangalie ujumbe wako ambao umetuandikia nimekuuliza kuhusiana na swala la mvua na mafuriko ambayo eh uh, kitokea katika eneo la Afrika Mashariki na Kati katika wiki kadhaa zilizopita. Uh, matugwa kafedha. Asante sana umetuandikia ujumbe wako unasema mvua zimeathiri sana mimea, jamii ya kunde hasa maharage yameoza na baadhi ya barabara za Bukoba vijijini zimechimbika. Bala pole sana matugwa. Uh, ujumbe mwingine unatoka kwa Amos Sangali uh, Mwanga unasema miundombinu imebomolewa hasa pale ambapo utaalamu haukuzingatiwa na Mar Kofi anasema imekuwa vigumu uh, kusema kweli kwangu kujipatia fedha. Shukrani sana na poleni sana kwa mafuriko hayo. Na na mpaka hapo tumefika mwisho wa dira ya dunia kwa usiku huu wa leo. Uh, Usikose kuungana nasi hapo kesho majaliwa. Mimi ni Beryl Lombani kwa heri. Mimi ni Salim Kikeke usiku mwema. Alamsiki.